，在娱乐圈中分分合合的感情生活屡见不鲜。但那些婚外情、出轨的女星们，却有着不同的境遇，有的是伤人伤己，被骂多年；有的则是开始新生活，交新男友。欢迎来到新闻榜，接下来大家就一起来看看那些出轨女星现状如何吧。一、赵雅芝。赵雅芝中学毕业后当上了空中小姐，两年后香港无线电视台选举首届香港小姐。十九岁的赵雅芝脱颖而出，获得第四名，就此出道。一九七五年，他出演了个人首部电视剧《乘风破浪》，从而正式进入演艺圈。先后主演了《楚留香》《上海滩》《倚天屠龙记》《新白娘子传奇》等影视作品。赵雅芝的美有一种古典的美，而且她的美经受住了时间的考验。然而，美丽的她情路却异常坎坷。赵雅芝的第一段婚姻是妈妈介绍的。赵雅芝听从了妈妈的劝说，嫁给了当时的名医黄汉伟。刚结婚时，两人非常幸福美满，还生了两个宝宝。那时赵雅芝年仅二十一岁。婚后，赵雅芝拍了不少电影，事业渐渐有了起色，半斤八两，还成为当时的香港年度票房冠军。跟郑少秋合作的《倚天屠龙记》，更是让她在娱乐圈拥有了性命。一九七八年。黄元申和赵雅芝合作了电影《拨错大牙拆错骨》，传出绯闻。据港媒报道，黄元申给赵雅芝写的情书被丈夫黄汉伟看到，黄汉伟无缘无故戴了绿帽子，很是苦闷，找某个朋友喝酒，没想到那个朋友把黄汉伟手里的信件公开，使黄元申和赵雅芝颜面无存。之后，赵雅芝这边又和合作的演员黄锦申再度传出绯闻。黄锦申不顾他跟黄汉伟还没有离婚，疯狂追求，导致绯闻传出，被媒体报道。再后来，赵雅芝和黄锦申一起去机场接机，被黄汉伟和一群亲友遇到，双方闹到报警。这件事之后，赵雅芝和黄汉伟离婚。两人为争夺孩子的抚养权闹上法庭，再后来赵雅芝和黄锦申在美国注册结婚，恩爱到现在。如今赵雅芝年近七十岁，风韵犹存，和丈夫黄锦申结婚三十多年，恩爱不减，可能真的找到了对的人。二，汪明荃，汪明荃可以说是一坛常青树。主演过多部电视剧集，也是位歌星。一九六六年，他报名参加丽的艺人训练班，以优异的成绩顺利进入丽的，开始了自己的演艺之路。之后，通过《书剑恩仇录》《倚天屠龙记》等电视剧崭露头角，成为 TVB 的四大花旦之一。汪明荃的情感经历可谓是一波三折。在日本学习的时候，他认识了从事服装行业的商人刘昌华，两人于一九七一年组成家庭。可是结婚后的那段时期，正是自己事业的黄金期，鱼和熊掌不可兼得。汪明荃选择了事业，虽然丈夫全心全意支持她，可终究逃不过聚少离多带来的矛盾，再加上没有孩子的牵绊，这段婚姻几乎名存实亡。之后，汪明荃与何守信的绯闻，让本就破裂的感情雪上加霜。两位都是有家室的人，但在公共场所举止互动又异常亲密，甚至有次还被媒体拍到何守信在节目中牵住汪明荃的手。绯闻传到了刘昌华的耳边，他一口笃定汪明荃是个水性杨花的女人，气愤地和她结束长达十二年的婚姻关系。汪明荃离婚后。何守信也同妻子离了婚，两人自然而然走到了一起。一九八五年，何守信陷入劈腿风波中，惨遭背叛的汪明荃伤心不已，被爱情伤害的遍体鳞伤。一九八七年，越剧演员罗家英联系汪明荃，希望能一同搭档出演越剧。随后，两人通过练功的机缘慢慢熟络起来，双方暗生情愫。最后一场演出结束后，汪明荃主动吻了罗家英，两人正式确立关系。二零零九年，两人结束二十一年的恋爱长跑喜结连理，谱写成一段佳话。结婚十几年。
。虽然生活中难免有些鸡毛蒜皮小事引来两人的争吵，却从未破坏过他们的感情。如今七十多岁的汪明荃仍然没有退出 TVB， 成为 TVB 的老员工。尽管他的容貌不似当初，脸部皱纹横生。可汪明荃至始至终能走到今天，靠的并非只是外表，而是他的实力。三，郭可盈。郭可盈的父亲郭达昌是香港著名的塑胶大亨，房产遍地，身家百亿。一九九三年，郭可盈参加了香港小姐大赛，还被 TVB 高层看中，收入麾下。当时，郭可盈的资源很好，有了出众的颜值与演技。再加上各路大咖的加持，郭可盈的事业也算是发展的顺风顺水。事业上顺利的他，感情上却是万般的不顺。在拍摄《万里传情》的时候，郭可盈认识了现在的老公林文龙。二零零四年，郭可盈和林文龙携手步入了婚姻的殿堂。可是令大家万万没想到的是，婚后夫妻俩被曝双双出轨。原来。郭可盈和林文龙表面上的恩爱都是装的，男方这些年一直花名在外，在外面偷吃。当初郭可盈在得知林文龙出轨后，在录音中对经纪人汪子琪说：“其实他犯的错，自己也犯过很多遍。”据说郭可盈和丈夫在私底下经常吵架，但无论吵得多凶，等他们接受记者采访的时候，依然会装作恩爱。如今两人有了一个可爱的女儿，平日里他们还是会在社交平台上秀秀恩爱，只是这里面有多少是真，多少是假，就不知道了。四，李赛凤，李赛凤师承徐小明之后签约亚洲电视台，曾经在娱乐圈叱咤一时，出演的很多警匪片至今让人印象深刻，和杨紫琼、惠英红、胡慧中、杨丽晶被誉为香港五大。然而，与他如日中天的事业相比，更让人津津乐道的却是他的感情生活。二零零一年，李赛凤、罗启仁两人步入婚姻的殿堂，一起抚养李赛凤和前夫的儿子。一年之后，李赛凤为他生下一女，儿女双全的罗启仁带着妻子、儿女飞到国外生活，李赛凤也把所有的精力都投入到舞蹈事业中。二零零四年。罗启仁把干儿子宗天义带回了家。二零零七年，一条爆炸性新闻把两个人推上了舆论的风口浪尖。罗启仁公开在社交网络上发表了一篇声明，说李赛凤婚后出轨，并且出轨的对象正是干儿子宗天义。罗启仁还讲述了自己捉奸的过程。在面对记者采访的时候，罗启仁一次次地描述着当时的场景细节。衣柜藏人成为了当时娱乐圈最劲爆的笑话，李赛凤一下子从人人羡慕的豪门阔太成了婚内出轨的花心女人。二零一一年，两人的离婚官司终于宣判，罗启仁打赢了官司，每个月只需要给李赛凤一点二万美元的抚养费。到现在，五十多岁的李赛凤依然是单身，虽然已经几乎完全淡出大家的视野。但他也并没有一蹶不振，依然乐观地面对生活，带着儿子到了上海定居，经常在网络上分享自己的日常生活。五，翁静晶，一九七八年，十六岁的翁静晶将自己的照片寄往电视周刊，被邵氏公司的知名导演刘芳刚看中，由此进入娱乐圈。后来，翁静晶与张国荣拍戏。认识了当时著名的武术指导刘家良，两人干柴烈火，走到了一起。二零零一年，有传闻翁静晶多次出轨，之后刘家良想要来一个捉奸在床，没想到翁静晶的情夫在躲避时竟然意外去世。两人一番争执过后，还是难分胜负，索性也就彼此既往不咎，继续携手向前看。二零一一年，七十七岁的刘家良的病情日益严重，而翁静晶却被媒体拍到与香港富豪和游标亲密逛街的画面。两年后，刘家良的身体已经病入膏肓，安静地离开了人世。葬礼结束后，翁静晶终于忍不住崩溃大哭，她一度想随丈夫刘家良去了。
。后来，他敞开心扉，接受了一直默默陪伴在他身边的何游彪。两人低调相处了六年之后，顶着外界的流言蜚语，勇敢地在香港圣约翰教堂举行了浪漫的婚礼。这一年，翁静晶已经五十五岁了。前段时间，翁静晶接受了港媒的专访，罕见露面的她保养得甚好，身材更是一点都没有发福。她的一颦一笑，依然能够让人感觉到优雅的味道。六，黄心颖，港姐亚军出道的黄心颖，曾出演过《On Call》三十六小时二、《点击圣手》《深宫记》等港剧，也深受 TVB 力捧。她与 TVB 是弟马国民因戏结缘。一来二去，两人水到渠成地走到了一起。两人于二零一六年正式交往，曾经多次在公开场合出双入对，情侣身份众人皆知。不过在二零一九年四月，黄心颖被抱在出租车上与郑秀文老公许志安相吻，在短短十几分钟的时间里，她与许志安多次亲吻，动作亲密，俨然就是双双出轨。事件爆出后，黄心颖遭到不少网友的批评，瞬间口碑暴跌。她和马国明也因此事缘尽情断，最终以分手告终。不仅如此，被爆出轨后的黄心颖遭遇事业低谷，当时不少演艺工作全部停滞。前段时间，有港媒拍到黄心颖与乐队鼓手倪猛一起遛狗散步，两人的状态亲密自然，看起来是在稳定交往。之后，黄心颖大方承认了新恋情。媒体问是否将与新男友考虑结婚，黄心颖则表示目前还是事业为主。七，朱志贤 ，TVB 女艺人朱志贤，港姐出身，前几年她的角色是越来越多戏份了，以前的观众缘也算可以。结果，二零二零年，朱志贤恋上了同剧的高大型男黎振业，背着男友谢东敏出轨。而黎振业更是在妻子怀孕期间婚内出轨，当时引发了全城热议。事件发生后，两人的工作全部暂停。朱志贤为了弥补这件事的错误，在现任男友演员谢东敏的陪伴之下，公开面对媒体道歉。回忆起两年前的那场丑闻，朱志贤也是首次剖露心声。对于自己出轨一事，他非常后悔。如今，朱志贤跟男友把重心放到了演艺事业上，希望能够在事业上取得一定突破时，才会去考虑下一步的事情。在娱乐圈中，明星夫妻之间的感情问题一直是大家茶余饭后的谈资，但是无论是明星还是普通人，都不应该把婚姻当作儿戏。虽然都说婚姻是座围城，经不起风雨，但只有彼此以爱为基础。打好地基，度也难以完全恢复。今天，我们将一同回顾几位曾卷入偷吃风波的女明星。一、赵雅芝。赵雅芝这位璀璨的影视明星，于一九七一年通过香港小姐选拔正式进入演艺圈，成为七十年代备受瞩目的新星。在当时的香港，与名医结为连理是许多女性的梦想，因此赵雅芝在母亲的安排下，与名医黄汉伟喜结良缘。这段婚姻不仅为赵雅芝带来了家庭的幸福，还为她的事业增添了新的活力。婚后，她参演了《半斤八两》等多部影片，并与郑少秋共同出演《倚天屠龙记》，逐渐在影视圈崭露头角。然而 ，1978 年，赵雅芝与黄元申合作电影《包错大牙拆错骨》后，传出绯闻，使她的婚姻面临考验。据港媒报道，黄元申给赵雅芝的情书被黄汉伟发现，导致夫妻间矛盾加剧。此后，赵雅芝与黄景申在电影《女黑侠木兰花》中再度合作，再次引发外界猜测。尽管他们夫妇多次澄清，但舆论风波并未平息。一次，赵雅芝与黄景申在机场接机时，不幸遭遇黄汉伟及其亲友的围堵，冲突升级后，甚至惊动了警方。这次事件成为了赵雅芝与黄汉伟离婚的转折点，两人最终因孩子的抚养权问题对簿公堂。但命运似乎对赵雅芝有所眷顾，她与黄景申最终走到了一起，并在美国登记结婚，过上了甜蜜幸福的生活。二，汪明荃，汪明荃这位 TVB 的传奇女星。
，在七十年代，凭借出演《书剑恩仇录》《倚天屠龙记》等武侠剧，迅速崭露头角，成为 TVB 四大花旦之一。然而，在他事业如日中天之际，却选择赴日深造。在此期间，他邂逅了从事服装行业的商人刘昌华，两人于1971年携手步入婚姻的殿堂。婚后，汪明荃依旧忙于自己的事业，然而，汪明荃的感情生活却并非一帆风顺。他与何守信的绯闻，让他本已脆弱的婚姻雪上加霜。两人在公开场合的亲密互动。甚至被媒体拍到何守信在节目中牵着汪明荃的手，这些画面传到刘昌华耳中，让他愤怒不已，最终结束了与汪明荃长达十二年的婚姻。一九八五年，何守信的劈腿事件让汪明荃备受打击，但在这段低谷期，他遇到了罗家英这位真命天子，两人经过长达二十一年的恋爱长跑后，终于在二零零九年喜结连理。虽然生活中难免会有摩擦和争吵，但他们的感情却从未因此破裂。如今，汪明荃依然活跃在 TVB 的舞台上，成为了一位老员工。虽然岁月在他的脸上留下了痕迹，但他的实力、精神和清醒的头脑，让他在娱乐圈中屹立不倒。这段感情历程不仅见证了他的坚韧和毅力，也展现了他对幸福的执着追求。三，郭可盈。郭可盈出生于香港塑胶业巨头郭达昌之家，自幼便享受着优渥的生活环境。一九九三年，他踏入香港小姐的竞技场，凭借出众的外貌和演技，赢得了 TVB 高层的青睐。此后，他的事业道路一帆风顺，凭借多部优秀作品和众多大咖的力挺，迅速崭露头角。在拍摄《万里传情》期间，郭可盈邂逅了未来的伴侣林文龙。二零零四年，两人携手走进婚姻的殿堂。然而，这段看似美满的姻缘却暗藏波澜。婚后不久，便有媒体爆料两人双双背叛。林文龙更是在外风流成性，面对丈夫的背叛，郭可盈在录音中向经纪人坦言，其实自己也曾犯下同样的错误。虽然两人私下争吵不断，但在镜头前却总能维持着恩爱的假象。如今，尽管他们已育有一女，但两人依然会在社交媒体上展示他们的幸福生活。这段婚姻见证了郭可盈的坚韧与对家庭的执着。四，黄心颖。黄心颖，这位曾经的港姐亚军，在 TVB 的力捧下迅速崛起。她与 TVB 视帝马国明因戏生情，成为众人瞩目的焦点。据悉，黄心颖对马国明十分崇拜，经常向他请教演技。两人因此走到了一起。二零一六年，两人正式交往，频繁在公众场合露面，成为娱乐圈的模范情侣。然而，在二零一九年四月，一段震惊娱乐圈的视频曝光：黄心颖在出租车上与郑秀文的丈夫许志安激吻，两人举止亲密，双双背叛。此事一经曝光，黄心颖的形象瞬间崩塌，遭到众多网友的谴责。她与马国明的感情也因此破裂。最终分道扬镳。此事不仅让黄心颖声誉受损，还让她的事业陷入低谷，许多演艺工作因此中断。近期，有港媒拍到黄心颖与乐队鼓手倪猛一同遛狗散步，两人举止亲密。面对媒体的询问，黄心颖大方承认了这段新恋情，并表示目前事业仍是她的重心。这段曲折的感情经历让黄心颖付出了沉重的代价。五，李赛凤，李赛凤。这位昔日香港娱乐圈的耀眼女星，凭借在警匪片中的出色表现，被誉为香港五大打女之一。然而，与她在事业上的辉煌相比，她的感情生活却充满了波折。二零零一年，李赛凤与罗启仁喜结连理，两人共同承担起抚养儿女的责任。罗启仁甚至将干儿子宗天义带回家中，一家人看似幸福美满。然而，这段美好的时光在二零零七年画上句号。罗启仁在社交网络上公开发表声明，指控李赛凤婚后出轨，对象竟是干儿子宗天义。这一爆炸性新闻震惊了娱乐圈，也让李赛凤的形象一落千丈。在采访中，罗启仁生动地描述了捉奸的场景，让这段丑闻更加引人注目。李赛凤从曾经的豪门阔太，沦为婚内出轨的丑闻主角。成为当时娱乐圈最受关注的话题之一。二零一一年，两人的离婚官司宣判。
，罗启仁获胜。比赛奉每月仅获得一两万美元的抚养费。如今已年过五十的李赛凤独自生活在上海。通过社交媒体分享自己的日常生活，虽然他已逐渐淡出公众视野，但他展现出的坚强和乐观的生活态度依然令人敬佩。另一种表达方式，又翁静晶，一九七八年，当时年仅十六岁的翁静晶将她的照片寄送至电视周刊，随后被邵氏公司的杰出导演刘芳刚发掘，并因此踏上了演艺之路。他在与张国荣合作拍戏期间，结识了当时备受瞩目的武术指导，两人迅速坠入爱河，携手共进。二零零一年，有关翁静晶的多段恋情传闻甚嚣尘上，刘家良试图揭露真相，却不幸导致翁静晶的情人意外坠楼。经过一番争执，两人最终选择放下过去，共同面对未来。然而，二零一一年，刘家良的病情恶化。而翁静晶被媒体捕捉到与香港富豪何猷标的亲密瞬间，两年后，刘家良安详离世。葬礼之后，翁静晶悲痛欲绝，机遇随夫而去。经过一段心灵的挣扎，翁静晶最终接受了何猷标的陪伴。他们在经历了六年的低调相处后，于香港圣约翰教堂举行了盛大的婚礼。尽管当时翁静晶已经五十五岁，但她的决定依然充满了勇气。近期，翁静晶接受了港媒专访，她的状态令人惊叹，依然保持着优雅的姿态和迷人的风采。七，朱志贤 ，TVB 女艺人朱志贤，出身港姐，近年来在荧幕上崭露头角，赢得了不少观众的喜爱。然而，二零二零年却成为了她感情生活的转折点，她与同剧组的黎振业陷入了一段复杂的感情。这段感情的曝光引起了广泛的关注和讨论。在这段感情中，朱志贤与男友谢东敏的关系出现了裂痕，而黎振业更是在妻子怀孕期间发生了婚外情。两人的车内约会照片被媒体曝光，引发了舆论的轩然大波，被戏称为“安心事件二零”。事件曝光后，两人的事业均受到了影响。TVB 高层最终决定暂停朱志贤和黎振业的工作。两年后，朱志贤重新回到了观众的视野，而黎振业则似乎淡出了人们的视线。面对这段经历，朱志贤首次表达了内心的懊悔。如今，他将重心放在了自己的事业上，与男友共同努力，追求新的职业高度。对于未来，他表示会在事业成功后再做打算。这七位曾经风光无限的女星，因为感情上的波折而遭遇了事业的挫折和负面新闻的困扰。他们如今的命运各不相同，让人不禁思考他们是否后悔过当初的选择